Hello everyone! Good morning! Isang magandang magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng Tumawini Baptist School. Ganun din sa ating mga magulang na kasamang nanunood sa oras na ito. Sa magandang umaga po sa atin lahat, I do hope that you wake up na may masayang hindi sa inyong mga labi sapagkat ang araw na ito ay ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon na gumising sa umaga. Alam niyo ba yun? But we are given the chance to wake up and do the things na kailangan natin gawin. So that is worth thanking God for. At yun ang dahilan. Yun pa lang. Yun lang ay pwede na tayong mag-smile with a big, big smile in our faces. Kasi yun nga, we are here, alive, alert, awake, enthusiastic. Sabi nga ng kanta. Okay, but today is March 11, 2022. Okay, so kalahati na lang tayo. We are a half closer to our end of the school year. Wow, di ba? Okay, so sa ating pagsisimula, ayan, we will start our chapel art today with singing. Ayan, na kahit nandiyan tayo sa inyong mga bahay, you have to sing also. Okay, so bayan ang mga action songs na inilihiya si Jensen, si Janelle, at si Eunice. Okay, palakaran natin.
napakagandang mga awitin, okay? So, ang sabi ng song natin, let it shine, 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 shine. Sana tayo ay magliwanag sa ating mga paligid, makikita na, wow, si ganito, si ganyan. Bakit ganun kakaiba ang kanyang ngiti, kakaiba ang kanyang, kanyang ugali, napakabait niya. Kasi nga, ikaw ay may Kristo sa puso. Okay? So, sana makikita sa iyo, sa iyo at sa akin si Jesus Christ. Ayan, ngayon naman po atin ang i-welcome sa ating mga screen si Andrea Luis Ferrer para sa Scripture Reading. Our Scripture Reading for today is Luke chapter 6 verses 27 to 38. The Bible says, But I say unto you which here love your enemies, do good to them which hate you. Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you, and unto him that smiteth thee on the one cheek of her also they other. And him that taketh away they cloak forbid, not take they coat also. Give to every man that asketh of thee, and of him that taketh away thy goods ask them not again. And as ye will that men shall do to you, do ye also to them likewise. For if ye love them which love you, and think have ye. For sinners also love those that love them. And ye do good to them which do good to you, what think have ye? For sinners also do even the same, and if ye lend to them of whom ye hope to receive what they have, receive as much again. But love ye your enemies, and do good, and lend hoping for nothing again. And your reward shall be great, and ye shall be the children of the highest, for he is kind unto the unthankful and to the evil. Be ye therefore merciful as your Father also is merciful. Judge not, and ye shall not be judged. Condemn not, and ye shall not be condemned. Forgive, and ye shall be forgiven. Give and it shall be given unto you good measure, pressed down and shaken together and running over. Shall men give into your bosom, for with the same measure that ye met withal it shall be measured to you again. Heavenly Father, maraming salamat po once again for this uh, chapel hour that you've given to us. Maraming salamat po sa opportunity para po uh, mapakinggan na yung salita. Now, my Lord, uh, matutunan po namin itong salita nyo na yung pinagkaloob. At pag-ingatan nyo po kami sa araw-araw, pagpalain nyo po ang bawat isa. Maraming salamat po pati sa mensahero nyo yung ginamit ngayong maga ito. Thank you, Lord. Bless each and every one of us. We bring you all back the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much, Pastor Darius. At ngayon naman po, atin nang i-welcome isang grade 4 student sa kanyang special number na pinamagatang, Lord, I offer my life to you.
you so much, Elizabeth, for that beautiful song and also playing of the guitar. Napaka-talented mo na bata. Keep singing and using your talents for our Lord. And so, hindi na tayo magtatagal sa oras na to. Atin na tawagin, uh, welcome sa ating screen. Ang ating speaker for today's chapel R. Ang uh, isa siya sa mga... Uh, alumni ng Tumawini Baptist School, meaning to say, isa siya, katulad din ninyo siya dati, na isa rin siyang mag-aaral ng Tumawini Baptist School at ngayon ay nasa senior high school na siya at nagpapagamit siya sa ating Diyos. So, siya rin ay isang preacher sa Tumawini Baptist Church and yun nga, as what I have said, an alumni of Tumawini Baptist School. Let us all welcome Preacher Lorian James Coleto. Isa pong magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Lauren James Coleto or pwede pong tawagin na Brother LJ. At ngayon po muli ako po ang magsishare sa inyo ng salita ng Diyos. Okay? Pero bago po ang lahat, okay? kailangan po nating humingi muna ng guidance sa ating Panginoon. Bow down our heads. Close our eyes and let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa araw po na ipinagkalog niyo sa amin. Salamat po muli, Panginoon, sa oportunidad na inyo pong binigay sa akin, Panginoon, na ma-share muli ang inyong salita. Humihingi po ako ng kapatawaran, Panginoon, sa aming kasalanan, Panginoon. Taman po ay sinasadya namin o hindi, Lord. We pray, Panginoon, wisdom, knowledge, and understanding sa bawat isa, sa kanila Panginoon na tagapakinig at ako Panginoon na kanilang tagapagsalita ng Panginoon. Uh, sana po may deliver po ito na naaayon po sa kagustuhan niya. I, I pray also Lord na ito pong lesson na ito Panginoon ay hindi po makinig, marinig lamang nila. Hindi lamang po nila marinig Panginoon kundi may i-apply po nila sa kanilang buhay. Hindi lamang Panginoon Uh, sa, sa habang kanilang uh, childhood, Panginoon, kundi maging sa kanilang pagtanda, Panginoon. Ito po ay ginagawa namin sa, para po sa inyong glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. At buksan po natin ating Bible sa Luke chapter 6 verses uh, verse 27. Luke chapter 6 verse number 27. Kapag tayo po ay nakikinig, no? makikinig ng salita ng Diyos, kinakailangan po meron tayong Bible sa ating tabi, sa ating harapan. Basahin po natin Luke chapter 6, verse number 27. Sabi po dito, But I say unto you, which hear, love your enemies, do good to them which hate you. Sa Filipino, natapot sinasabi ko sa inyong nangakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang nangapopuot sa inyo. Maraming salamat po. The Bible teaches us, okay? The Bible teaches us that we are to love everyone. Napakalinaw po sa Biblia na sinasabi, kailangan nating mahalin ang bawat isa, even our enemies. Sinabi dito sa verse number 27, Love your enemies, do good to them which hate you. Mahalin mo, okay? Yung mga kaaway mo, gawain mo sila ng mabuti. Okay? Napakalinan po sa Bible. Para po sa mga young children and really everyone, actually everyone po, no? para po sa ating lahat. The natural response is to respond to anger with anger. Ang karaniwan pong response natin sa galit ay galit din. Okay? Kapag ikaw ginawan na hindi maganda, ay gagantihan mo rin ang hindi maganda. Pero, yun po ay mali. As Christians, we should do the opposite and love our enemies instead of hating them. Bila mga anak ng Diyos, kailangan ho natin tandaan na gawin ho natin yung opposite. Kapag ikaw ginawan ng masama, gawan mo ng mabuti. Okay? And love our enemies instead of hating them. Mahalin natin sila. No? Hindi. Gantihan pa ng galit. The title of our message today is Love Your Enemies. 
mahalin mo ang iyong kaaway. No? Napaka-dalib hong tandaan. Of your enemies. The purpose of this message, no? ang dahilan bakit gusto hong namin marinig ninyo ang mensahe ng Panginoon sa Kristo patungkol sa pagmamahal sa inyong kaaway is because we want to learn, we want you to learn, okay? To know that Jesus wants us to love our enemies. Okay? Gusto ng Panginoong Heso Kristo na ikaw ay mahalin mo ang iyong kaaway. It is easy to love people who show love to us. No? That is true. No? Napakadali na mahalin ang sino man na nagmamahal sa atin. Madaling mahalin ang pamilya natin. No? Kasi siyempre sila po nagpapakain sa atin. Sila po ay ang nag-aalaga sa atin, nagpapalaki sa atin. So, walang problema. Madali silang mahalin. Okay? E papaano naman? No? But what about people who show hate to us? Hatred to us? Paano naman yung galit sa atin? Okay? Yung hindi ka nang ginawa ng mabuti, inawan ka pa ng masama. Okay? Ini-insulto ka, inaasar ka, pinapaiyak ka. No? Paano sila? Hmm? Madaling mahalin yung mga nagmamahal sa atin, pero anong gagawin natin sa mga hindi naman nagmamahal sa atin? Jesus wants also, no? Jesus wants us to love them also. Gusto ng Diyos din na mahalin mo rin sila. Kaya ng pagmamahal mo sa sarili mo, mahalin mo rin sila. Kung ayaw mo saktan sa sarili mo, huwag mo din silang saktan. Okay? Kung madaling mahalin ang kapwa mo na nagmamahalin sa'yo, dapat mahalin mo rin yung mga hindi gumagawa ng kabutihan sa'yo. Okay? Gaya ko na binasa natin sa Luke chapter 6 verse 27, sabi ko diba sa istorya niya ni Luke chapter 6 verses 27 to 38, nabasa ko natin kanina. Uh, kung babasahin niyo po yan, yun po ang kwento ng pagmamahal sa kapwa. No? Even though hindi yun yung pinapakita sa inyo. Sa araw ko na ito, pag-aaralan natin, no, we are going to learn about a lesson that Jesus taught us that is very hard to learn. Okay, bakit kaya sinabing very hard to learn? No? Bakit sinabi dito that Jesus taught us that is very hard to learn? It is because, of course, no, sa pangkaraniwang tao, mahirap mahalin ang sino man na hindi gumagawa ng mabuti sa atin. Kasi, ordinaryong tao, ang nangyayari, nagtatanim sila ng sama ng loob, which is wrong. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, gusto kong paalalahanan ng bawat isa, hindi dapat ganun na maging attitude natin. <coughs> okay? Dapat ang maging attitude natin, mahalin din natin sila, even the people who are mean to us. Huwag mo natin gayahin yung mga, okay, yung nasa mundo. Na kapag ikaw, ginantihan, ikaw ginawa ng masama, gantihan mo rin ng masama. Okay, hindi naging mabait sa'yo. Dapat hindi ka rin maging mabait sa'yo. Wrong ho yun. Ang sabi ng Panginoon sa so Kristo, mahalin mo sila kahit yung mga min sa'yo. O sa madaling salita, yung mga hindi nagpapakita ng kabutihan sa'yo. We have to do the opposite of what others expect us to do. Okay? Yan kasi ang in-expect ng tao eh. Kapag ginawan ka na masama, gagawan mo rin sila ng masama. Maging iba ko tayo sa kanila. Ginawan ka na masama, gawan mo ng mabuti. Pakitaan mo ng tunay na pagmamahal. Okay? Now, I know what you might be thinking. Siguro, nasa isip ninyo, why should I be nice to someone who is mean to me? Siguro nasa isip ninyo, Kuya, bakit ako magiging mabait sa taong hindi naman nagiging mabait sa akin kahit anong gawin ko? Bakit ko mamahalin ang isang tao na hindi naman nagmamahal sa akin sa anumang paraan? Well, here's why. Ito ang rason. Have you ever done anything wrong before? Nakaga nakagawa ka na ba ng mali dati? Halimbawa, siguro, before nakapa, nakabasag ka na ng pinggan. O, oh, wrong yun. Mali yun. Okay? Hindi matutuwa yung parents natin kung gano'n. Makasira ka na ng gamit, hindi matutuwa. Even though you have made mistakes before, 
no? Your family still loves you. Halimbawa, yun, example natin, nakabasag ka ng pinggan. Halimbawa, nasira mo yung cellphone na regalo sa'yo. Hey. You must remember na mahal ka pa rin ng pamilya mo. At higit sa lahat, mahal na mahal ka pa rin ng Panginoong Heso Kristo. Kahit na ikaw nakagawa ng mistakes. Okay? So, when someone makes a mistake, we should still love them. Okay? Kahit na ang ibang tao, okay, nakagawa ng hindi tama sa iyo, nakagawa ng masama sa iyo, hindi naging mabuti sa iyo, dapat pakitaan mo pa rin sila ng pagmamahal. Okay? Hindi mo lang mamahalin yung mga taong nagmahal sa iyo, hindi mo lang papakitaan ng kabutihan yung mga naging mabuti sa iyo, kundi maging sa mga tao na hindi Okay? Naging mabuti sa iyo. Hindi nagpakita ng pagmamahal sa iyo. Okay? Huwag mong gawin yung yung ano, yung uh, ginagawa ng mundo. Okay? Yung ganti ng ganti, puro galit, puro galit. Hindi tama ho 'yun. Okay? Mahalin natin ang kaway ho natin. So what do you think? Ngayon, na-share ko sa inyo 'yan. What do you think? Can you love your enemies? Ha? Huh? Isipin po nga natin, ngayon nalaman natin na sinabi ng Panginoon sa Kristo na dapat mahalin ko pala yung mga kaway ko, kaya ko na kayang mahalin sila. Okay. Ha, ngayon, how can you show love to those people okay, who are mean to you? Paano mo kaya, sa papaanong paraan mo kaya magagawan ng, uh, ng mabuti o mapapakitaan ng tunay na pagmamahal yung mga taong hindi naging mabait sa iyo. It's the same with loving people. Okay? It's easy for us to love our friends and family. Napakadali. Gaya po na nabanggit natin sa ating panimula kanina, madaling mahalin yung mga nagmamahal sa iyo. Okay? It's easy for us to love our friends and family. Madaling mahalin yung mga kaibigan mo. Kasi nag, minamahal ka na nila yung dati. Okay. Madaling uh, mahalin yung pamilya mo, yung kaibigan mo. But it's a little harder to love our enemies. But we can still do it. Okay. Kung ikukumpara mo ang pagmamahal sa kaibigan at sa pamilya, mas mahirap yung pagmamahal mo sa enemies, of course. Kasi nga ginawang ka ng masama eh. Diba? May, mas mahirap yun. Pero, tandaan po natin, we can still do it. Sa papahanong paraan. Through Jesus Christ. Of course. No? Hindi imposible yan. Walang imposible sa Panginoon. Eh. Okay? Tandaan mo yan. Kaya wag kang susuko. Kung nahihirapan ka ngayon, tandaan mo, nasa tabi mo ang Panginoon sa Kristo. Okay? Hindi kanya susukuan. Susukuan. Kaya, wag kang sumuko. Okay? Mahalin mo yung mga, okay, nakagawa sa'yo ng, at, may mga atraso sa'yo. Mahalin mo pa rin yan. Kahit si, sinira niya yung laruan mo, yung gamit mo na pinahiram mo sa kanya na pinakaiingat-ingatan mo, dapat mahalin mo pa rin siya. Pakitaan mo ng pagmamahal dahil yun po ang gustong makita ng Panginoon sa Kristo sa buhay ng bawat Kristiyano. Okay? Hindi yung ganti ng ganti ng hindi maganda. Okay? Kapag magtitimpla tayo ng juice, okay? Ano bang mapapansin ho natin sa pagtimpla ng juice? Halimbawa, gusto mong magmerienda, magtitimpla si mommy or si daddy or si kuya, ate. Titimpla, syempre kukuha yan ng pitchel, of course, at kakargahan niya yung pitchel ng tubig. Ngayon, ang makikita mo dun sa pitchel, clear. Siyempre, tubig yan. Wala mong kulay. Diba? At kukunin niya yung juice, of course. Okay? Juice. Kukunin niya yung juice. Pagpalagay natin, ano? Orange flavor. Ngayon, nung binuksan niya, tinaktak niya yung powder, yung, yung sachet doon sa pitchel. Di ba may powder na mahuhulog? At yung powder na yun ay matutunaw. Okay? Matutunaw yan at kakalat yung kulay. Yung dating clear na tubig na nasa pitchel nung napatakan ng powder nag 
kakulay orange at yung kulay na yun ay kumakalat hanggang sa ibaba. Ganun din po ang pagmamahal. No? Kumakalat. Dapat ikalat. Okay? We need to spread it around to everyone, especially our enemies. Okay? Kaya ho ng, ng, ng example natin kanina, no? dapat ikalat natin to itong love na ito. No? Spread it around to everyone. It's especially to our enemies. Okay? Huwag mo nang ipag, huwag mo ipagdamot yung pagmamahal mo. No? Huwag mong ipagdamot yan. Uh, dapat hindi lang yan sa, ane, sa mga nagmamahal sa iyo, kundi sa mga kaaway mo rin. Okay? In ulit-ulit po natin ito because no? we want to we want you to remember na kahit kayo po ay ay tumanda na, okay? Siyempre mga bata pa tayo ngayon, um, elementary. No? Dapat matandaan ho natin na kahit anong mangyari, we must love our enemies. Kahit man ikaw tumanda, mm-hmm, kahit man sobrang lala na nang ginawa sa iyo, love your enemies all uh, pa, rin, pa rin. Okay? Mahalin pa rin natin sila. This week, when you are at home, kaya ngayon, na narinig nyo yan, kapag kayo ay nasa bahay ninyo, or nasa school, uh, okay, hindi naman pwedeng mapunta sa school kasi, di ba, uh, face to face, uh, wala pang face to face, rather, okay. or anywhere, kung nasaan man kayo, no? mamamasyal kayo sa more, or anywhere, I want you to remember to spread love to everyone. Okay? Spread love to every, everyone. Kahit nasaan man kayong lugar, nasa labas man kayo ng bahay, spread love to everyone. No, let's help Jesus cover the world with love. Yun ang gusto ng Panginoon eh. No, makover ang buong mundo ng pagmamahal. Just like you covered, no? just like how He covered your heart with love. No? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa Kristo sa atin, diba? siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, okay? namatay, nilibing at nabuhay muli para sa iyong kasalanan. Pinapakita niya sa iyo yung pagmamahal na tunay. Na kahit ikaw ay makasalanan, kahit ako makasalanan, okay? makasalanan, na deserve magbayad sa impyerno, pero dahil sa kanyang pagmamahal, Okay. siya ay namatay sa krus ng kalbaryo at nabuhay muli. Para ako, no, hindi ko napagbayaran yung impyerno na yun. Ganon din ang dapat intindi natin. Bilang Christians, we must follow no, Jesus Christ, the life of Jesus Christ as our example. Okay. Huwag mong intindihin yung, ano, yung emosyon na ganti-ganti. Okay. Yung galit sa puso mo. Alam mo yan, gayahin mo. Okay, isipin mo kung anong gagawin ng Panginoon sa Kristo sa bawat sitwasyon no? na iyong, uh, iyong uh, may experience sa buhay mo. Okay? Jesus wants us to do the opposite of what we want to do. Okay? Kung gusto man natin maghiganti, gawin natin yung opposite nun. Magmahal. Dahil yun ang gusto ng Panginoon sa Kristo. When someone is mean to us, We want to be mean back. Kapag mayroong bastos sa atin, gusto mong maging bastos din sa kanila. Kung mayroong naging masama sa atin, gusto mong maging masama sa kanila. Pero maling mali ho yun. Never do that. Okay? But Jesus wants us to love others instead. Kung ikaw pinakita ng uh, ang kasamaan, no? hindi ka minahal, gantihan mo ng pagmamahal instead. Okay? gawin mo opposite ng ginagawa nila which is yung pagmamahal gawan mo sila na pagmamahal kahit anuman ang mangyari okay? huwag niyong kakalimutan yan no? huwag niyong kakalimutan itong pagkakataon na ito no, binigay yan ng Diyos sa bawat buhay kaya ko nang sinasabi ko lagi sa mga sinisharean ko ng salita ng Diyos itong moment na ito hindi ito aksidente okay may plano ang Diyos sa buhay ninyo. Sa buhay nating lahat. Okay? Huwag mong kakalimutan yan. Hindi aksidente yung lahat ng to. Plano ng Diyos sa buhay mo ito na marinig mo ang pagmamahal patungkol. No? Pagmamahal sa kaaway. No? Huwag mong kakalimutan. 
At dahil mahal ka niya, binibigyan ka na ng, niya ng chance, okay, na magdesisyon. Binibigyan ka ng choice. So, sundin ko ba ito na mamahalin ang kaaway ko or hindi? Nasa dalawa lang yan eh. Pero ang tama ho, yung sundin ang salita ng Diyos, which is to love your enemies. Pag mong babalawalain ito, okay, hindi po dahilan ang edad para hindi, hindi natin i-apply ito sa buhay. Okay? Siguro meron hong nakikinig na parents din. Okay? Let's apply it sa ating buhay. I-apply ko natin ito sa ating buhay. No? We must remember na ang utos ng Diyos, hindi yan, never, it will never fail you. It will never fail. Kailanman hindi magiging mali o magkakaroon ng resultang hindi maganda sa huli. Okay? Tandaan ho natin, dapat gawin natin ang tama. Gayahin natin ang buhay ng Panginoon Kristo. Okay? Do unto others what you want others do unto you. Ayan yung golden rule natin eh. The laws of Christ like love often defy what we might expect. Jesus calls us to love not only those who return kindness, hindi eh, lamang gusto ng Panginoon sa Kristo na mahalin natin yung mga taong nagsusukli sa atin no, ng kindness, but also people who might not be too friendly with us. Kahit yung mga hindi naging mabait sa atin, bigyan pa rin natin ng pagmamahal. Okay? However, we know that we are to treat others as we would hope they treat us. It's important to remind children of this golden rule. Okay? Dapat maintindihan po ng bawat tao. Okay? Paintindi po natin sa ating mga anak. Paintindi natin, no? dapat maintindi natin mga kabataan, no? itong golden rule na to. Kung anong gusto mong gawin, ay gusto mong gawin sa iyo ng, ng iba, ay gawin mo rin sa kanila. Kung gusto mong mahalin kanila, mahalin mo rin sila. Okay? At he, as it has come to be known, we can communicate no? how to love others and treat them well. Dapat natin ipaintindi sa bawat isa. No? Dapat natin maintindihan na mahalin dapat natin ang, ang bawat isa at ang kung sino man. At we must treat them well. Okay? Yun ho ang lesson natin ngayon. Love your enemies. No? Mahirap gawin kasi, di ba, gawan mo ng mabuti yung hindi gumagawa ng mabuti sa iyo. Pero bilang kristyano, walang mahirap sa ganyan. Kasi nasa tabi mo, ang Panginoong Heso Kristo. Okay? Sabi nga doon, we can still do it. Eh. Kahit it's, it's hard, it's a little harder to love our enemies. But we can still do it. Huwag kang susuko. No? Maging ready ka lang. Maging open. Maging willing ka lang. No? Na magpatulong sa Panginoon sa Kristo. Na sakupin no? ang puso mo na magmahal sa mga kaaway mo. Kaya mga kaibigan, no? friends, we must love our enemies. Kaya basahin ho natin sa Luke chapter 6 verse 27. But I say unto you which hear, I love your enemies, do good to them which hate you. At yun lamang po, maraming maraming salamat. Ano, wag po natin kakalimutan na sundin at gayahin ang buhay ng Panginoon sa Kristo. Ang bahalin natin ang sino man. Hindi lamang yung nagmamahal pabalik sa atin, kundi yung mga, yung maging yung mga taong hindi ano, nagmamahal sa atin. We must love our enemies. Maraming salamat po.